സോ ഹലോ ഗൈസ് അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാനപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാം ഇട്ട് ക്യൂ എൻ എയുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് ക്യൂ എൻ എ ഞാൻ ഫേസ് ലീവില ചെയ്തത് ഗൈസ് അത് ടെൻ കെ ആയ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ പുതിയ ഓഡിയൻസിനും വേണ്ടിയും വേണ്ടി ചെയ്തൊരു സെക്കൻഡ് ക്യൂ എൻ ആണ് ഗൈസ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ട്വൻറ്റി കെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഇടാത്തോണ്ടാണ് ഗൈസ് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് വല്ല ഫിഫ്റ്റി കെയുടെ വല്ല ക്യൂ എൻ എ ചെയ്യേണ്ട ആയിരുന്നു പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലായിരുന്നു ഗൈസ് സോറി കോളേജ് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ അവിടെ വരെ ബസ്സിൽ പോകും തിരിച്ച് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഗൈസ് വീഡിയോ ഇടാനും ഒന്നും സമയം കിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ വെക്കേഷന് തന്നെ വീഡിയോ എന്തോ ഇടും എന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഗൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പം തന്നെ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് കളിക്കാൻ ആകെയായിരുന്നു മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ആലോചിക്കണം ഹാർഡ് കോർ തുടങ്ങണം അപ്പം അതൊക്കെയായിരുന്നു ഗൈസ് ഇത്ര ലോങ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്നാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് വരും ഗൈസ് വന്നു വന്നു ഏകദേശം എത്തി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്നും വീഡിയോ ഇടും അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ഗൈസ് അപ്പൊ ഗൈസ് എന്റെ ചാനൽ ആയി തൊട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫേസ് റിവ്യൂൽ വിത്ത് ക്യൂ എൻ അത് ടെൻ കെ ആയ സമയത്ത് ഗൈസ് യെസ് ടെൻ കെ ആയ സമയത്ത് അപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറെ പേര് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതും പിന്നെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂ എൻ ആണ് ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ പറയാം എന്റെ ഒരു ആദ്യമായ ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയർ വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഗൈസ് അപ്പൊ എന്റെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള അടൂരു എന്ന് പറയാം അടൂന്നും പിന്നെ പത്തിനോട്ട് പോകാൻ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് ഗൈസ് അവിടെ അത് എന്റെ സ്ഥലം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത്ര എത്തി നിൽക്കും കാരണം ഗൈസ് നിങ്ങളാണ് കാരണം എനിക്ക് പണ്ട് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര പാഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ എത്ര എത്ര ഒരു ഗെയിമിങ് തന്നെ പത്ത് മുപ്പത് ചാനലുകളോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഇഷ്ടം പോലെ വെച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു അഞ്ഞൂറും മുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബറും പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം വ്യൂ ഒരു ഒരു മില്യൺ വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അപ്പം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യമില്ല ഒരു പ്ര ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു വട്ടം നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ചാനലുണ്ടാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കും ഗൈസ് അയച്ചു കൊടുത്തു സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ ശരിക്കും അറുപതും നൂറും ഒക്കെ കയറും പക്ഷേ വ്യൂ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ വ്യൂ അല്ലെ ടു വ്യൂ അപ്പൊ കേസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ വല്ലവരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ മനസ്സിലായതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിർത്തി കാരണം ടെൻത്ത് ആയി പ്ലസ് ടെൻത്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോ ബോഡായി പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പഠിക്കത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കും ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും അല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം പഠിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ഓക്കെ ടെൻത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി അപ്പം യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് തരംഗമായി എല്ലാവരും റീ ടിക്ടോക്ക് ബാനായി അപ്പം റീൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം ഈ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറായി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത യൂട്യൂബേഴ്സ് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാനും തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഗൈസ് എനിക്ക് ഓർഗാനിക് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ തന്നെ വ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ റിയലി എനിക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര എനിക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല ഗൈസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
മറ്റേ പോപ്പുലർ ഗെയിമാണ് പിന്നെ കളിക്കുമ്പോൾ രസമായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫേമിയർ ഉണ്ട് കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ബജി ബജി സാൻ ഫോർ നയൻ സെവൻറ്റി ഓക്കെ ബ്രോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഭയങ്കര ജാവയാണ് ബെറ്റർ കണക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ബ്രോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ റിസ്ക് ആണ് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ജാവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിമാണ് വെച്ചാൽ ഗെയിമല്ല ബെഡ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ക ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയ ബെഡ്റോക്കാണ് അപ്പം ബെഡ്റോക്കാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ജാവ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ജാവയ്ക്കകത്തില്ല സാധനം ബെഡ്റോക്കിലില്ല ബെഡ്റോക്കിലുള്ള സാധനം ജാവയ്ക്കകത്തില്ല ഉള്ള സാധനം ഇല്ലാത്ത സാധനം അല്ല ഉള്ള സാധനം അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് രണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ രണ്ടിനെ പിന്തിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അപ്പം അഭിനവ് നവാബ് ആണ് സോറി ബ്രോ അഭിനവ് എ ബി ബി എ ബി സെവൻ വൺ ത്രീ സോറി ബ്രോ ബ്രോ പേര് വെച്ചാൽ യുവർ ഏജ് ആണ് തീരുന്നത് ബ്രോ എൻ്റെ പേര് ആദിത്യമായി ഞാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു എൻ്റെ റിയൽ ഏജ് ഗസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരിക്കും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം സമയം തരാം ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഗസ് എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഗസ് എന്റെ പഴയ വ്യൂസിന് അറിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻ ആണ് ഞാനൊരു ക്രിക്കറ്റ് ആവാൻ നടന്ന ആളാണ് പാഷൻ അതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അത് നടന്നില്ല അപ്പം ധോണിയാണ് എന്റെ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ കാരണം പുള്ളിയുടെ കാംനെസ്സും കൂൾനെസ് ഏത് ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ കാമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ധോണിയുടെ പക്ക ഫാൻ ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വീട് എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ അടൂര് അടൂർ എന്നുള്ള അടൂരുള്ള സ്ഥലമാണ് മോസ്റ്റ് ഫിയർഫുൾ മോബിൽ മൈൻ ക്രാഫ്റ്റ് അറിയത്തില്ല ബ്രോ എൻ്റെ പഴയ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാം എൻ്റെ പഴയ സബ്സ്ക്രൈബർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് പോയി കമന്റ് കൊടുക്കാ ഐസ് ഏതാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ല സോറി ഫിയർഫുൾ മോ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കിസ് തരാം പറയട്ടെ സ്കെലിഡൻ ബ്രോ കാരണം അത് എയിമ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ബ്രോ നിഷാൻ ബ്രോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഓക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വിജയ് ഫാൻ ആണ് അടുത്ത ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഷൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്ഥിരം ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ദോഷ ഫാനാണ് എനിക്ക് ദോഷ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ കൈസ് അഭിനവ് വി എ ബി സെവൻ വൺ ത്രീ ബ്രോ പിന്നെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഗെയിമിംഗ് യൂട്യൂബർ ഷോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എം കെ ബസ് ചുമ്മാ കൈസ് കുക്കി കോഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ റോണി ഗെയിംസ് ഇഷ്ടം ഇതൊന്നും വന്നു അല്ല കൈസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻസും ഗെയിമേഴ്സ് യൂട്യൂബേഴ്സും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും പേര് മറന്നു പോയി എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ റെസ്റ്റോൾ ഫോർവേഡ് സിക്സ് ഫോർ എന്താണ് ബ്രോ ലൈനുണ്ടോ എന്തിന് എന്നോട് വൈ എനിക്ക് ലൈന് എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ അത് അതിന് എനിക്ക് അതിന് ആൻസർ തരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇറ്റ് ഹേർട്സ് ഇറ്റ് ഹേർട്സ് ഇല്ല ബ്രോ നമ്മളൊന്നും സ്നേഹിക്കാറില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ത്രീ മാസ്റ്റർ ഗെയിമിംഗ് ടു ഫൈവ് ടു മൈൻ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താ ബ്രോ മൈൻ ക്രാഫ്റ്റിലോട്ട് കടക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൻ ക്രാഫ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ല പോപ്പുലർ ആയിരുന്നപ്പോൾ കളി തുടങ്ങി യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കളിച്ചു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു അങ്ങനെയുള്ള റീസൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാഷൻ ആയിരുന്നു യൂട്യൂബർ ആണത് അപ്പം പാഷൻ കാരണം നമ്മളൊരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിനോട് ഇഷ്ടം കൂടും ഇഷ്ടം കൂടി ഉണ്ടായൊരു ഗെയിമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഇത് ഇരുപത് അമ്പത് ശതമാനം എങ്കിലും ഞാൻ വന്നിട്ട് കളിക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം ഞാൻ പ്രോപ്പർ പ്ലെയർ ഒന്നും അല്ല കഴിക്കാനത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയും ഞാൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് എത്ര ഇവിടെ ചെത്തണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലെയർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർടൈൻ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് മണ്ടത്തരം കാണും അത്ര കിടക്കാനുള്ള കാരണം റീസൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് റീസൺ എനിക്ക് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര 
ഇല്ല ഫോൺ ചെയ്തില്ല നാണോ ഫേസ് റീഡ് ആണെങ്കിൽ നാണോ വൈ യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ചാനൽ എസ് ബ്രോ ഗോൾഡൻ ബ്രോ ഇത് പാഷൻ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇത് വേറെ റീസൺ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പാഷൻ ഉണ്ടായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് അത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ യൂട്യൂബർ ബ്രോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് സോറി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പറയാൻ അതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പം ഓക്കെ ഗൈസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാന്ദ്ര സന്തോഷ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ശരിക്കും നിമോജി ഗൈസ് ഇറ്റ് ഹേർട്സ് എന്തായാലും ഓക്കെ ഗൈസ് അടുത്തത് ക്രിമിനൽ എൻജോയ് ആണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വയ്ക്കുന്നത് തെറ്റട്ടെ ഗൈസ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി ഫസ്റ്റ് ബ്രോയുടെ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബർ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗൈസ് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുക്കി കോഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് പിന്നെ ബ്രോയ്ക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് സ്കിപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്നെ കണ്ട എത്ര തോന്നിക്കും ഗൈസ് താടിയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തു ചുമ്മാ ഗൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇച്ചിരി പൂടെ ഞാൻ കണ്ടുകിട്ടു എത്ര തോന്നിയും ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഗസ് ഗസ് മനസ്സിലായി ആർക്കും അറിയത്തില്ല പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഗൈസ് കണ്ടാൽ പറയൂ ഇല്ല ഫേമറേറ്റ് ഗെയിം ഏതാണ് ഗെയിംസ്ലി മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പ്ലേസ് പ്ലേസ് ഞാൻ പറയാം അടൂർ ഫേസ് റിവ്യൂൽ എപ്പോൾ ചെയ്യും ഗൈസ് ഫേസ് റിവ്യൂൽ ഇപ്പം ചെയ്തില്ല ബ്രോ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും കാരണം ഫേസ് ഫേസ് റിവ്യൂൽ കുറെ പരിപാടി ഉണ്ട് മുഖമൊക്കെ കാണിക്കണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ഇയേഴ്സായി എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷമായി കാണും മൂന്ന് വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ പത്തൊമ്പതിലോ അവസാനം ഉണ്ടോ തുടങ്ങി ഇരുപതിലോ തുടങ്ങി എട്ടാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോയുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു തരത്തില്ലേ കണ്ടുപിടി ഗൈസ് മാർച്ചിലൊരു ദിവസമോ കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ഷൗട്ട് ഔട്ട് കണ്ടെത്തി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഐഡി കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഗൈസ് മെയ് ഇരുപതിനകത്തുള്ള ഇരുപത് മുപ്പതിനകത്തുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടി ഗൈസ് അല്ല മാർച്ച് മാർച്ച് മെയ് അല്ല മണ്ട അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഷിബിൻ സോജു ബ്രോയുടെ ഫേവറേറ്റ് എം സി യൂട്യൂബർ ആരാണ് ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ കുക്കി ഗോഡ് പിന്നെ എം സി ആടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദി യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് പുള്ളി കാരണമാണ് ഞാൻ ഷോർട്സ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് ഷോർട്സ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഗൈസ് അടുത്തത് ഡേറ്റ ക്രാഫ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ നയൻ സീറോ ഫോർ വൺ നല്ല പേര് ചേട്ടൻ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വിളിക്കാൻ ഓ ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ റിപ്പീറ്റ് വന്നു ഗൈസ് അപ്പം ഗൈസ് ബ്രോ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷമായി മറ്റേ ബജി ബജി സാൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു പുള്ളി ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനോ ഗൈസ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പം ജി ടി ഫൈവ് പണ്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലാഫി സ്പേസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കും ഇടയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കുമായിരുന്നു പബ്ജി കളിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം സമയമില്ല ബ്രോ സമയമില്ല കളിക്കാൻ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഒരു സമയമില്ല ഓക്കെ ഗൈസ് അടുത്ത ചോദ്യം കെ എൽ സോൾ വൈറ്റി ബ്രോയുടെ സ്ഥലം അടൂർ സെക്കൻഡ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ വൈ ബ്രോ വൈ ഇറ്റ് ബ്രോ അല്ല എവിടെ ഹൃദയ ഗൈസ് അവിടെ അവിടെ എവിടെ നല്ല വേൻ തേർഡ് നല്ല ചോദ്യം പി സി സ്പെക്ക് ബ്രോ എൻ്റെ പി സി അല്ല ഞാനൊരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂസ് ടഫ് എഫ് സെവൻറ്റീൻ ആർട്ടിക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടി ഐ റാം സിക്സ്റ്റീന് പിന്നെ ഐ ഫൈ ഇലവൻ ജെൻ ഇത് ഇലവൻ ജെൻ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ നോർമൽ സ്പെക്കാ ഗൈസ് വെറും നോർമൽ സ്പെക്കാണ് ഇനി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം പൈസയൊക്കെ ആവട്ടെ ഫോർ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അടുത്ത ദിവസം എം എക്സ് പി ലു എം എക്സ് പി ലു ലു എം എക്സ് പി ലു വൈറ്റി ബ്രോ കറക്റ്റ് അതാ എനിക്കറിയത്തില്ല എം എക്സ് പി ലു വൈറ്റ് ഓക്കെ ബ്രോ ഫേവറേറ്റ് ആനിമ ഏതാ ബ്രോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആനിമ കാണാറില്ല പക്ഷേ കൂട്ടുകാർ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടോ
ഉടനെ വരും കൈസ് ഉടനെ വരും ക്യൂ എന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ സമയമുണ്ട് വരും വീട് വരും ഗൈസ് ഞാൻ ഫേസ് ക്യാബ് ഇട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് കൈസ് എനിക്കൊരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ ലൈവ് ഇടാത്തതിന് എനിക്കൊരു റൂം സെറ്റപ്പ് ഇല്ല കൈസ് ഞാനിപ്പം എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന റൂമിലാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗെയിംസ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങാം കൈസ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ എനിക്കറിയാം കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു വൺ ബ്ലോക്ക് സീരീസ് തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ഇട്ടപ്പോൾ അത് കത്തി കഴിഞ്ഞു ഒരു മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അത് മുപ്പത് എപ്പിസോഡ് ഓടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നിർത്തി അറിയാം കാരണം എന്തോ ഞാൻ പറയാം വൺ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൈസ് എന്തോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി വേൾഡ് എനിക്കത് ക്രാഷായി അപ്പം അത് പോയി ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടു വീഡിയോയിൽ പിന്നെ സർവൈവൽ വേൾഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കൈസ് കാരണം ഞാൻ സീഡ് റാൻഡായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആ സീഡിൽ ഞാൻ നല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായി അറിയാം ഞാനൊരു നല്ല അടിപൊളി വലിയ വീട് ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നല്ല വെള്ളം നല്ല ഫാമ് നല്ല എന്തൊക്കെയോ വില്ലേജർ ഹൗസ് എല്ലാം പണിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് മാത്രം മതിയോ കൈസ് ബ്ലേസറോട് വേണ്ടേ കിട്ടുന്നില്ല എൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വേൾഡ് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈസ് ഹാർഡ് കോർ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഹാർഡ് കോറിൽ എത്ര നാളെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല കൈസ് നമുക്ക് നേരത്തെ അല്ല ഇപ്പം തന്നെ വേണ്ട പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വേണേൽ നോർമൽ സർവേയിൽ തുടങ്ങാം ഹാർഡ് കോർ ചാകുവാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്തിടുവാന്നേലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല കൈസ് അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ കുറേ മോഡുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈസ് ഉടനെ വരും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സീരീസ് തുടങ്ങാം അതെന്ത് തന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി കൈസ് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ക്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത മുകളിൽ ഒരു പത്ത് മണിനേരം ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ആൾക്കാർ അടി നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളൊക്കെ ആവില്ല ചുമ്മാ കൈസ് അപ്പോൾ കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും ലൈക്ക